大家好，我是龙儿，切记别再下按了。为什么马桶上有一大一小的按钮呢？今天终于明白了。说到马桶，家家户户都有，像这种的马桶啊，它给我们的生活带来了许多的便利，是家家户户都必备的居家设备。但大多数人都觉得马桶它的设计非常的简单，平时用起来操作也非常简单，实则马桶内部的结构是非常复杂的，有许许多多的科技在里面。很多人只知道每一次用完马桶之后都要进行冲水，而冲水的时候我们就需要按马桶上面的按钮。而说到马桶的按钮，大家都知道，但是又有几个人仔细观察过呢？其实我们仔细的去看，每一个马桶上面它都是有两个按钮，一个形状偏小一点，一个形状偏大一点。你说明明就只按一下就可以解决的问题，为什么要把这个按钮分开来安装呢？一个按钮不就行了吗？干嘛要弄得这么复杂？可能很多朋友也和我有同样的疑问，当然也有很多人觉得这样设计可能是比较美观吧，其实并不是的。我们的马桶按钮，它也有不同的功能，只是大多数人都不知道。可能你用了几十年的马桶，一直都用错了，难怪一整年浪费那么多的水，给那么多的水费呢。因为马桶按钮用错了，就会导致水的浪费，那么水费自然就增多了。其实这两个按钮它是有不同功能的，用对了之后，一年能为我们省下一大笔水费呢。相信大部分人每一次用完马桶之后都是随便乱按键，有些人有按一个的习惯，有些人有按两个的习惯，有些人喜欢按左边的，也有些人喜欢按右边的，而还有一部分人喜欢两个按钮一起按。那么到底怎样按才正确呢？其实这两个按钮它下面紧贴着是我们的操作杆。我们先把马桶后水箱的这个盖子取下来，大家就了解它里面的结构了。翻过来之后，我们可以看到马桶盖后面它就有两个操作杆，而操作杆外面所对应的就是我们刚才看到的马桶上面的两个按钮。当我们在按按钮的时候，这两个操纵杆分别一根对应白色的按钮，一根对应那一个蓝色的按钮。像刚才小的按钮就对应的是这个白色按钮，而这个白色按钮我们按下去之后，可以看到水箱里面的水只是出去了一点点，出水量非常小，而且动力呢也非常弱。而这个蓝色的按钮就是刚才的那个大按钮所对应的按键。我们发现，用手轻轻按一下之后，水箱里面的水大部分都被流掉了，比刚才的水动力足了许多，水也用出了许多。那这个到底能说明什么呢？很多朋友可能还没想明白，继续跟着视频往下看，你就会了解的一清二楚了。等待马桶水箱里面再一次蓄满水，我们再来试一试，同时按压两个按钮。这个时候用食指去同时按压两个按钮，可以看到水箱里面的水立马就被完全排空了。那怎么会出现这样的情况呢？这就是马桶设计者为什么要设计两个按钮的原因所在了。因此，给大家分析完之后，我们平时就知道怎么来选按钮了。如果你只是小便，不需要很大的水动力的话，我们直接按这个小按钮就可以了。按小按钮，一般情况下，它只会用我们半水箱的水，或者是更少的水，一下子不会把水箱里面的水排完，所以就能达到很大程度节约水的这样一个结果。但同时，它的弊端就是在排水的过程中，水的冲击力不足，很有可能会导致我们的马桶冲不干净的情况。同时，像这个小按钮，我们在按压的时候，它发出的噪音。也就是冲水的响声也要小许多，所以说一般这个按钮我们可以在半夜的时候起来要用马桶时，用这个按钮来进行冲水，就不会吵到家里面休息的人了。而对于旁边比较大的这个按钮，我们刚才已经试验过了，相较于这个小按钮，它在冲水的时候，水的用量特别大，甚至一下子会用掉水箱里面一大半的水。或者是把水箱里面的水一次用尽，那么这个时候它就达不到节约用水的这种情况
，每冲一次马桶都会用大半箱或者是一整箱水，相比于小按钮就要浪费许多。但是它的优点是，水的动力更足，冲劲更大，更容易把马桶一次性冲干净。那么还有一部分人喜欢一次性按两个按钮，一次性按两个按钮，它可以一次性就把整个水箱里面的水全部排空，一滴不剩。这样一来，就是把水的动力还有冲击力最大化了。优点是水动力足，一次性就能把厕所冲干净；缺点是比较浪费水，按一下水箱里面的水就被一次性放完了。所以，我们大家在选用怎么来按按钮的方式，可以根据平时不同的需要来进行选择，再也不要盲目的去瞎按了，也就难怪水费被怎样白白浪费掉都不知道了。那么，很多朋友可能要说，我既想节约用水，但同时我又想要最大的水动力，那该怎么办呢？你看到我这个后水箱里面的这两个瓶子了吗？这两个塑料瓶里面，我都灌满了自来水。那么，我们把瓶子拿出来之后，可以看到水箱里面的水位线下降了许多。那么，为什么会出现这种情况呢？是因为之前我把两个塑料瓶放在里面，而塑料瓶所占到的一个体积本来是要用水填满的，结果被我用两个塑料瓶填满了。这样一来，水箱每一次自动加满水后，它就会停止了。其实呢，里面有一部分水是我们瓶子里面灌进去的。很多朋友可能还不太明白，我现在给大家把水箱里面的水完全放掉。放掉之后，我们再来看它把水位线重新再长起来。之前的水位线大家都看清楚了吧？我们让水快速升起来，一下子就升到了水位线处。但是比我刚才把瓶子拿出来之后，水位线明显上升了许多。但是当我把瓶子放进来之后，大家再看，水桶里面的水就已经超出了水位线，而超出水位线的这一部分，也就是我们每一次冲水之后省下来的这一部分水量，一次不觉得节约了多少，但是长此以往，一整年呢？你想一想，能节约多少水？有了这两个水平之后啊，我们就算是每一次都同时按两个按钮，在不减少水压、水力、水冲击力的这个情况下，依然可以达到一个节约用水的目的。所以说啊，你想要水压又高，然后冲击力又强，又想节约水的话，不妨试一试给你分享的这个方法吧。把装满水的塑料瓶放进去之后，将盖子盖回来就可以正常用了。看完今天的这个视频分享之后，所以家里面的马桶按钮不要再随便乱去按了，一定要根据自己的实际情况来进行选择哦。除此之外，还给大家分享了一个怎么样来节约用水量的一个小技巧，希望能对你有所帮助。我是龙儿，喜欢我的视频记得点个赞哦，点击我的头像可以观看更多视频。那么今天的分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。